నమస్తే నేను విశేషకాంత్ వాల్మీకి ఫ్రం సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ రీసెంట్గా వెలువడిన టీఎస్ జెన్కో ఏఈ సంబంధించిన వెయిటేజ్ అంటే ఈసీ ట్రిపుల్ ఈ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి చాలామంది ఈ విషయాన్ని చాలా రోజులుగా అడుగుతూ ఉన్నారు సో దీనికి సంబంధించి మన స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ టీమ్ స్పేస్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అంతా కూర్చోబెట్టుకొని మొత్తం టోటల్గా అందరి అభిప్రాయాల మేరకి అందరి గైడెన్స్ మేరకి ఒక వెయిటేజ్ అయితే ఈ మీ ముందుకు ఈరోజు తీసుకొస్తా ఉన్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈసీఈ గురించి మాట్లాడుకుందాం జెన్కో ఏఈ ఈసీఈ ఈ జెన్కో ఏఈ ఈసీఈ సంబంధించి ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన సిలబస్లో మనం టాపిక్స్ డివైడ్ చేసినాం సబ్ టాపిక్స్ ఎలా అంటే ముఖ్యంగా మేం ఫోకస్ చేసింది అంటే ఏంటంటే ఇది సెక్షన్ ఏ ఇంకోటి సెక్షన్ బి ఈ సెక్షన్ బి చూసినట్టయితే అనలిటికల్ న్యూమరికల్ అనలిటికల్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ తెలంగాణ కల్చర్ మూమెంట్ పోస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫీస్ వర్క్ సజెస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎక్సెట్రా అని చెప్పాడు ఇక్కడ అయితే మేము ముఖ్యంగా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్యాకల్టీకి గైడ్ చేసి ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో జేఈటెస్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఆ తయారు చేసే వాళ్ళ టీమ్ ఎట్లయితే కూర్చోబెట్టి వర్క్ చేస్తారో అలా వర్క్ చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకున్నాం ముఖ్యంగా ఎందుకంటే దీని వెయిటేజ్ వచ్చేసి ఈ సెక్షన్ బి వెయిటేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉందండి ట్వంటీ మార్క్స్ ఈ సెక్షన్ ఏ వెయిటేజ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఈ ట్వంటీ మార్క్స్ని దీన్ని తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఇవి తీసుకుంటే ఈ నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి ఈ ఐదింట్లో ప్రియారిటీ మనకి ఇందులో వచ్చేసి మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం సిక్స్ మార్క్స్ అడుగుతాడు ఓకే ఇది ప్రియారిటీ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ అనలిటికల్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ వచ్చేసి ఇక్కడ మినిమం ఫోర్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ వచ్చేసి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే సో మామూలుగా డివైడ్ చేస్తే ఐదు టాపిక్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి నాలుగు మార్కులు చొప్పున వేసుకుంటే ఇరవై మార్కులు సరిపోతుంది బట్ ఒక మార్క్ ఎక్కువ దేంట్లో వచ్చే అవకాశం ఉందంటే అది తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ మూమెంట్ డెవలప్మెంట్ దానిపైన వచ్చే అవకాశం ఉంది న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అనలిటికల్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ పైన వచ్చే అవకాశం ఉంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మిగతా టాపిక్స్ కూడా మనం డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఈసీ వాళ్ళది చూడండి ఈసీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న నెట్వర్క్స్ క్లియర్గా మనం మొత్తం టోటల్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ ఇచ్చిన కంటెంట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ముందుగా వచ్చేసి నెట్వర్క్స్ ఈ నెట్వర్క్స్ పార్ట్ నుంచి మినిమం సిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం ఎయిట్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసి ఇది కూడా సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈడిసి ఈడిసి నుంచి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ వచ్చేసి సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ సివో వచ్చేసి ఒక టూ టు త్రీ మార్క్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ 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 జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఇచ్చిండు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఇచ్చిండు కంట్రోల్ కూడా ఇచ్చిండు కాబట్టి దీనిలో మైక్రో ప్రాసెసర్ మినిమం ఒక నాలుగు నుంచి ఒక ఆరు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ నుంచి మనం ఎనిమిది నుంచి పది మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కమ్యూనికేషన్స్కి వచ్చే విషయానికి వస్తే ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ నుంచి ఒక ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ బిడబల్ బిడబల్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఇది ఫైవ్ టు సెవెన్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది ఎయిట్ టు టెన్ మార్క్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి కూడా ఎయిట్ టు టెన్ కొత్తగా ప్లస్ మెయిన్ అదే కాబట్టి దాన్ని నుంచి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెటీరియల్ సైన్స్ నుంచి వచ్చేసి ఫైవ్ టు సెవెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఏవైతే మినిమం రాసామో అవి మన ఫ్యాకల్టీ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ మినిమం మార్క్స్ మొత్తం ఎయిటీ వచ్చే విధంగా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఇందులో మీరు బాగా ఫోకస్ చేయవలసింది ముఖ్యంగా మొదటి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్
నెట్వర్క్స్ సిగ్నల్స్ ఈడిసి అనలాగ్ సర్క్యూట్ డిజిటల్ సివో మైక్రోప్రాసర్ కంట్రోల్స్ కమ్యూనికేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇవన్నీ మీరు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి చూసిన సబ్జెక్ట్లే ప్రిపేర్ అయిన సబ్జెక్ట్లే ఇవి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇక్కడ మొత్తం మినిమం మార్క్స్ చూస్తే ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి దీంట్లో ఒక రెండు మార్కులు ఎక్కువ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా ఎక్కువ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకు విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి కూడా మొత్తం టోటల్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో వాటిని సబ్ టాపిక్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ సర్క్యూట్స్ ఈఎంఎఫ్ మెజర్మెంట్స్ అన్ని అంటే సిలబస్ ఉన్న దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ ఇప్పుడు సపోజ్ పాలిట్రాన్స్ తీసుకోండి పాలిట్రాన్స్ ఈడీస్ ఉంది డ్రైవ్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినాం మొత్తానికి అయితే ఈ విధంగా చూసినట్టయితే మనం టోటల్గా ఇరవై రెండు టెక్నికల్ టాపిక్స్ మళ్ళీ ఐదు నాన్ టెక్నికల్ ఇందాక నాన్ టెక్నికల్ చెప్పినట్టు తెలంగాణ హిస్టరీకి కంపల్సరీగా ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఇది కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ ఇది జనరల్ సెక్షన్ బి ట్వంటీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ విషయానికి వస్తే మన సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ మన టీంలో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ సేమ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళ మాదిరిగానే కూర్చోబెట్టుకొని దాదాపుగా ఒక రెండు రోజులు మొత్తం దాన్ని చేసి ఫైనలైజ్ చేసి మేము ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉందండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ వచ్చేసి సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఫీల్డ్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటాము ఈ ఫీల్డ్స్ సంబంధించి మినిమం టూ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మ్యాక్సిమం ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్స్ మెజర్మెంట్స్ మనకు అత్యధికంగా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ సో ఈ మెజర్మెంట్స్ నుంచి మనము టోటల్గా ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈడిసి నుంచి ఒక రెండు మార్కులు మ్యాక్సిమం మూడు మార్కులు నెక్స్ట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ మార్క్స్ సార్ ఈడిసి ఎక్కడిది అనుకు అను అనుకునేరు ఈ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో బీజేటీ ఫెట్టు మాస్ పెట్టి అన్నీ యాడ్ చేశారు కాబట్టి అది ఈడిసి అని పెట్టాం సో టూ టు త్రీ మార్క్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసి నాలుగు అదేవిధంగా డ్రైవ్స్ వచ్చేసి వన్ టు టూ మార్క్స్ వన్ టు టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసి ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ నుంచి కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ టు ఫైవ్ టు సెవెన్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి త్రీ టు అనలాగ్ అంటే అన్లాగ్ సర్క్యూట్స్ మొత్తం ఇవ్వలేదు ఆ ప్యాన్స్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఒక రెండు నుంచి నాలుగు మార్కులు రెండు నుంచి నాలుగు మార్కులు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోనే అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే యూనిట్లోనే ఆ ప్యాన్స్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మొత్తం పెట్టలేడు మళ్ళీ అది కూడా చూసుకోండి కమ్యూనికేషన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అలా కమ్యూనికేషన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ పెట్టాడు ఈ కమ్యూనికేషన్ నుంచి మనము ఒక రెండు నుంచి మూడు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి మూడు నుంచి ఒక ఐదు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి కూడా మూడు నుంచి ఐదు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ సర్క్యూట్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఈఎంఎఫ్ టూ టు ఫోర్ మెజర్మెంట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఈడిసి టూ టు త్రీ పాలిట్రానిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో పాల్ నెక్స్ట్ డ్రైవ్స్ వన్ టు టూ సిగ్నల్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ త్రీ టు ఫైవ్ డిజిటల్ టూ టు ఫోర్ కమ్యూనికేషన్స్ టూ టు త్రీ థర్మోడైనమిక్స్ త్రీ టు ఫైవ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రీ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ మొత్తం నాలుగు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం ఈ నాలుగు పార్ట్స్లో ఒక్కొక్క మిషన్ నుంచి మనం మూడు నుంచి ఐదు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ సింక్రనస్ నుంచి కూడా త్రీ టు ఫైవ్ ఓకే అయితే మీరు పనిచేస్తున్న జెన్కోల కాబట్టి ఇక్కడ సింక్రనస్ మిషన్ నుంచి మనం కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్
కానీ దీంట్లో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెంబర్ వన్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ జాబ్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాస్ట్ ఎస్పీడిసిఎల్ ఇన్పిడిసిఎల్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎందుకంటే రెండు మూడు ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి కాబట్టి వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు డిసైడ్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ చేసే సబ్జెక్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో చూడండి ఒక్కసారి పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ 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 ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ నెట్వర్క్స్ ప్రతి దానిలో చదువుతా కానీ అందరూ వందకి వంద శాతం మార్కులు తెచ్చుకునే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి దీనికి మాత్రం ఎటువంటి పర్సన్ ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చిందంటే అన్నీ మిస్ అవుతాం అవుతాయి మ్యాథమెటికల్ పాట వచ్చింది అనుకోండి అన్నీ మిస్ అవుతాం అవుతాయి మ్యాథమెటిక్స్ మిర్రర్ ఆఫ్ లాజిక్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ థింకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ మెమరీ పవర్ కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్లను ఈ సబ్జెక్ట్తో పాటుగా కంట్రోల్స్ సిగ్నల్స్ ఇవి బాగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈఎంఎఫ్ ఈఎంఎఫ్ రెండే మార్కులు రావచ్చు మూడే రావచ్చు లేకపోతే నాలుగే రావచ్చు రెండు వస్తే రెండు ఓటుకుంటారు మూడు వస్తే మూడు ఓటుకుంటారు కానీ మీరు గట్టిగా చదువుకుంటే ఇవి డిసైడ్ అవుతాయి రెండు మార్కులు మూడు మార్కులే డిసైడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎట్లా మెజర్మెంట్స్ అవుతారు మీరు బాధ ఏం లేదు నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా పాలిట్రానిక్స్ ఈ ఈ పార్ట్ మొత్తం టోటల్గా స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నా పాలిట్రానిక్స్లో ఈడీసీ ఉంది డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి ఈ పార్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అది డిసైడ్ చేసే సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి భయంకరమైనది మీరు ఇబ్బంది పడేది బాధపడేది దాని ముఖం చూస్తే దూరం పెట్టేది సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ అదొకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్స్ కూడా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కిందనే కన్సల్ట్ చేయాలి కంట్రోల్స్ అంటే ఈజీ అంటారు ఒక్కొక్కసారి మార్కులు పది మార్కులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఒక డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద కన్సల్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చిన్న టాపిక్ ఆ ప్యాన్స్ సరిగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ చిన్నదే బేసిక్స్ చదువుకొని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోతుంది అండ్ వన్ మోర్ టూ మోర్ టూ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కొత్త సబ్జెక్టులు ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్ సిగ్నల్స్ కంట్రోల్స్ థర్మోడైనమిక్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ ఈఎంఎఫ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ ఒకటి ఇంకా ఇవి ఈ సబ్జెక్టులు డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో దాదాపుగా ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఎంట పడతా ఉన్నారు చాలామంది వెయిటేజ్ 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 అని ఈ వెయిటేజ్ ఏదో ఇట్లా కూర్చొని ఇట్లా ఏదో రాసితే అది కాదు కదా కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఎట్లా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారో అదే సజెషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూర్చొని అందరి అడ్వైస్ తీసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేసి పెట్టినవి ఇవి ఓకే వీటి జాగ్రత్తగా మీరు ఏవైతే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పామో వాటిని మాత్రం కంపల్సరిగా ఫోకస్ చేయండి ఒకటి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ థర్డ్ అన్నారు కంపల్సరిగా అయితే వన్ వీక్ ఎందుకంటే డిసెంబర్ థర్డ్ నాడు కౌంటింగ్ ఉంది కాబట్టి వన్ వీక్ నుంచి వన్ మంత్ కావచ్చు టూ మంత్స్ కావచ్చు పోస్ట్ పోన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన సాయి మీద కోచింగ్ సెంటర్ కోటి డైరెక్టర్ జేసి రుద్రపాటి సార్ ఆధ్వర్యం నడుస్తున్న స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ స్పేస్ గేట్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ బ్యాచెస్ అయితే స్టార్ట్ చేశాము సో ఈ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ సంబంధించిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ఈ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ జెన్కో ఏఈ అండ్ జెన్కో ఏఈ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ ఈసీ బ్రాండ్ సంబంధించి ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ మన దగ్గర చాలా సిస్టమెటిక్గా మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ జరుగుతూ ఉంది సో అది అయిపోతే ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఇస్తాం ఈ సిక్స్ టు ఎయిట్ క్లాస్ ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ క్లాస్తో పాటుగా క్లాస్ జరిగిన వెంటనే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కంపల్సరీ రివిజన్ పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే పొద్దున సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎయిట్ థర్టీ వరకు నువ్వు క్లాస్ వింటూ ఉంటే ఆ రివిజన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ రివిజన్ చేయడం వల్ల నీకు సబ్జెక్ట్ అంతా పిక్చరైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ సిక్స్ టు ఎయిట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రివిజన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా టిఫిన్ బ్రేక్ ఇచ్చి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు వన్ పిఎం సబ్జెక్ట్ టు క్లాస్ టూ పెడతాం ఈ క్లాస్ టూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ జరుగుతూ ఉంది సారీ డిజిటల్ జరుగుతూ ఉంది ఈ డిజిటల్ క్లాస్ కూడా ఇక్కడ సబ్జెక్టు రివిజను ఎగ్జామ్ పేపర్లు ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాస్ట్కి చివరికి సమయం దొరకకపోతే ఎగ్జామ్ పేపరు ఓఎంఆర్ షీట్ అది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆఫ్
కొత్త సబ్జెక్టు కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఫిఫ్టీన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ ఫుల్ డే క్లాస్లో ఉంటుంది కంట్రోల్ సిస్టమ్ కావాలంటే మీరు డెమో క్లాస్ కూడా వినొచ్చు ఆ డెమో క్లాస్ విని ఎవరైతే అటెండ్ అవుతారో వాళ్ళకి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్లో థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దండి ప్లస్ ఇంకోటి ఈ యొక్క దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టాం ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్కి ప్రఖ్యాత బ్యాచ్ అని ఈ ప్రఖ్యాత బ్యాచ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక్కసారి నువ్వు ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇప్పుడు జనకో తీసుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో ట్రాన్స్కో పడడానికి అవకాశం ఉంది ట్రాన్స్కోలో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్టుకొని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కట్టుకొని ఫ్రీగా క్లాసులు వినొచ్చు మేము పెట్టినప్పుడు రావాలి వినాలి మీరు మంచిగా అన్నిటికీ ట్రైన్ చేస్తాం మీకు రెండు సంవత్సరాల పాటుగా ఆఫ్లైన్లో ఏ జాబ్ పడినా ఏ కోచింగ్ జరిగినా కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము ఓకే ఇది స్పెషాలిటీ సో థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పే చేసుకుంటే రెండు సంవత్సరాలుగా ఏ జాబ్ పడినా లేదు సార్ మేము ఆఫ్లైన్ కుదరదు ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ మన స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ స్పేస్ గేట్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డెమో క్లాసులు కూడా ఉన్నాయి చూడండి చాలా సిస్టమేటిక్గా సబ్జెక్ట్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్ చాప్టర్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్ చాప్టర్ వైజ్ గేట్ ఈఎస్సి జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కామ్ సిస్రో జేడిఓ డిఆర్డిఓ పిఎస్సి పిఎస్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి కొత్తగా యాడ్ అయిన సిలబస్ మాత్రం తొందర పెట్టకండి తీస్తున్నాము యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం యాడ్ చేస్తుంటాం ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసి కంటెంట్ యాడెడ్ అని మీకు మెసేజ్ కూడా పెడతా ఉంటాం ఈ స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు ఎవరైతే ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్నారో అంటే ఈరోజు సరిగ్గా పదమూడో తారీఖు ఈ రోజు కనుక మీరు తీసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడే ఉంది రేపు ఉదయం పది గంటల నుంచి ఇది సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఏ జాబ్ పడినా రాసుకోవచ్చు సార్ మన సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మన ట్రాన్స్కో ఎప్పుడో పడింది అనుకోండి అప్పుడు వచ్చి రండి ఆఫీస్ రండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కట్టుకుంటే రెండు వేలు చేస్తాం మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా ఫర్ ఎనీ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ మై నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యువర్ ఫ